good morning dear students so far we have completed the syllabus of english paper 2 that is readings on kerala i hope you have you all have listened to the class and completed the notes as well so today we are just sum uping the play kelu nammal korchi points important points mathram eduthukonde or just a summary so let's start the summary of the play kelu and you know that it was jointly written by n sasidharan and e p rajagopalan and there's the play about it is the play about the historical figure vidwan p kelu nayar so ee play are kurichana edunnathu historical figure vidwan p kelu e kurichittulla oru nadagam aanu kelu enna nadagam here the play tries to capture inner turmoil of a sensitive individual so oralude ullile manasika vibhramdiye kaanichu kondulla oru play aanu aaraanu kelu enna vyakti etriyo cheriya prayathil thanne suicide cheyidu adinde kaaranam anveshichittu kondulla oru play aanu idu so namakku play start cheyumbo namakku first kaanan povunnathu first scene il endaanu vidwan p kelu nayare kuriche oru memorial trust form undu avare 50th independence day engane celebrate cheyanam ennalla oru meeting aanu avade nadannukondirikkunnathu adinde preside ay meeting preside cheynathu k madhavan k madhavan en parayna aalu ee kelu mas kelu ude oru student aanu so k madhavan oru abhiprayam parayanund endanu ayalku kelu enna vyaktiye kuriche oru naadagam eludi adu stage mel avadaripikkanam enna oru ആഗ്രഹം പ്ര പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ആരും കേളു കേളു എന്ന വ്യക്തി ആരും അറിയുന്നില്ല സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു നോ അബൌട്ട് മോർ അബൌട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് ഒരാളെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മീഡിയമാണ് നാടകം സോ കെ മാധവൻ സെയ്സ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റേജ് എ പ്ലേ ഓൺ കേളു അബൌട്ട് കേളു കേളു എഴുതിയ നാടകമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് കേളുവിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു നാടകം അതുകൊണ്ട് ആരാണ് ഈ നാടകം എഴുതുന്നത് അതിന് പറ്റിയ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആളാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ ആരാണ് ഇസ് ദ ബയോഗ്രാഫർ ഓഫ് കേളു സോ എവ്രി വൺ ഡിസൈഡ്സ് ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ പ്ലേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അനാക്റ്റഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് സോ അങ്ങനെ അവിടെ മീറ്റിംഗ് അവസാനിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണാൻ പോകുന്നത് സീൻ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ ഈസ് ഇൻ ഹി സ്റ്റഡി റൂം and he is not able to complete the play he is in the dilemma he was in the difficulty ayalku edan complete cheyan pattatha oru avasthayane namakku adutha scene il kaanan pattunathu so in order to help him ayala help cheyan aara vernathu kelu veriyana ayala imagination lode kelu enna vyakti kadhapathramayitte aa stage il keri veriyana so kelu ivarude thammil oru vaadu sambhashanam nadakkunnundu adinte edil kelu inodu chodikkunnundu endana kaaranam ഇങ്ങനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അയാൾ പ്ലേ എഴുതാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ടു ഇൻകൾക്കേറ്റ് ദ കോൺട്രഡിക്ഷൻ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹിസ് ആക്ട് ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം സ്ഥാ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്ലേ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കേളു ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേളു ആ സ്റ്റേജ് വിടുകയാണ് സോ അടുത്ത സീനിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പിന്നെയും ബാലകൃഷ്ണൻ എന്താണ് ബാലകൃഷ്ണൻ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് അയാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് എന്തോ ഗുരുശാപം ഏറ്റതുപോലെ ഉണ്ട് അയാളെ ഒരു അവസ്ഥ ആ ടൈമിലാണ് പി കുഞ്ഞിറാമൻ നായർ എന്ന പോയറ്റ് ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് കടന്നു വരുന്നത് സോ അയാളും കുഞ്ഞിറാമൻ നായറും ഈ പ്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഐഡിയാസുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ പോയിട്ട് പറയാണ് എനിക്കും ഈ ഈ നാടകത്തിൽ ഭാഗമാകണം എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ ഒരു മഹാകവി ഭക്തകവിയൊക്കെ ആവാനുള്ള കാരണം റീസൺ ഈസ് കേളു മാസ്റ്റർ കേളു മാസ്റ്റർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു വലിയ ഒരു കവി ആവാൻ സാധിച്ചത് സോ ബാലകൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണന് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരോട് തൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പറയാണ് പിന്നെ കേളു എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ റിയൽ ലൈഫ് റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നു പിന്നെ കൂടുതൽ അറിവുകൾ എന്നെ ഈ പ്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയോ എന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു 
പിന്നെ കേളു എന്ന ഞാനറിഞ്ഞ കേളു എന്ന വ്യക്തിയെ അതിലും കൂടുതൽ ഒരു ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ പ്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഇതൊക്കെ ബാലകൃഷ്ണൻ പി കുഞ്ഞി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരോട് അവരുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് കവിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ സോ ഹിയർ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ എന്തിനാണ് വരുന്നത് ഈ ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ ഈ പ്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അയാളെ ഒരു പ്രചോദനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേളുവും പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരും കഥാപാത്രങ്ങളായി ആ നാടകത്തിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ നാടകത്തിൽ അവർ കയറി വരുന്നത് സോ അടുത്ത സീനിലെന്താണ് ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ എന്താണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കൂ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമ്മൾ കേളും പോയറ്റും തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആർട്ടിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ കലയെക്കുറിച്ച് കലാകാരനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കേളു പോയറ്റിനെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അയാൾ എന്ത് എന്താണ് കൂടുതൽ ഓർമ്മ വരിക അയാൾ ഒരു ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നതും പിന്നെ ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് കിടന്ന് ആകാശം നോക്കുന്ന അ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും ഓർമ്മ വരുന്നതെന്നാണ് കേളു പറയുന്നത് അതേപോലെ കേളു വേറൊരു ആർട്ടിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് കൺ ജോയിൻസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ആക്ഷൻസും വേർഡ്സും കൂട്ടിക്കളർന്നതാണ് കല എന്നാണ് കേളു പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മിറർ സീൻ മിറർ സീനിൽ എന്താണ് അതിൽ രണ്ടുപേരും പോയറ്റും കേളവും ഓരോ മിറർ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സൊസൈറ്റി അവർക്ക് നൽകിയ ഓരോ പേരുകൾ അവർ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും അവരുടെ റിയൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവർക്ക് എവിടെയും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അടുത്തത് അവരെ ലൈഫിൽ നടന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും എവിടെയും അവർ റിയൽ ലൈഫ് കാണുന്നില്ല സോ അവിടെ പോയറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് കലാകാരന്മാർക്ക് മിററിൻ്റെ കണ്ണാടിയുടെ ആവശ്യമില്ല സോ ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡോണ്ട് റിക്വയർ മിററ്സ് ഇങ്ങനെ പോയറ്റ് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ സംഭാഷണം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണ് നമുക്ക് അടുത്ത സീനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കേളുവും കേളുവിൻ്റെ ഭാര്യ മീനാക്ഷിയുടെ ലൈഫിലെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ സീന് നമ്മളെ നാടകം കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവിടെ എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ന്യൂസ് കേൾക്കാം കേളു ഒരു ചെയറിലിരുന്ന് ന്യൂസ് വായിക്കുന്നുണ്ടാണ് അവിടെ എന്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈസ് ദ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റി ഫോർ ദ ഫോർത്ത് റീജിയണൽ കോൺഫറൻസ് സോ അവിടെ ഒരു ഫോർത്ത് റീജിയണൽ കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂസാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റി ഞാൻ അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ അതിനനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ അടുത്ത ന്യൂസ് എന്താണ് കുരൂർ നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ നെയ്മാണ് റിമൂവൽ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദ നെയിം ഓഫ് ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആൻഡ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇസ് ദ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റി ഫോർ ദ ഫോർത്ത് റീജിയണൽ കോൺഫറൻസ് സോ ഈ സീന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മീനാക്ഷിയും കേളുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ് കേളു ഒരു നാടകം എഴുതുന്നുണ്ട് ജാനകി പരിണയം ഏതിൻ്റെ ബേസ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു തീം വന്നിട്ട് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നടന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ നാടകത്തിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ മീനാക്ഷിക്ക് ഭയമാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചാൽ അച്ഛനും ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ ഇവരെ ഇവർ നേരെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ഇവരെ കുടുംബത്തിൽ ഇവരെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും സോ ഷീ റിക്വസ്റ്റ് ഹിം നോട്ട് ടു സ്റ്റേജ് ദ പ്ലേ ഈ ഈ പ്ലേ സ്റ്റേജ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേളു ഈസ് സ്ട്രോങ് കേളു പറയാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ സ്റ്റേജ് ഈ നാടകം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ നാട്ടിലല്ലേ വേറെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ ഞാൻ സ്റ്റേജ് ചെയ്തോളും ഞാനിത് അവതരിപ്പിച്ചോളും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ മീനാക്ഷി ദാമുയുടെ പേരിലൊക്കെ അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദാമു പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ദിസ് പക്ഷേ കേളു ഈസ് സ്ട്രോങ് ഹി ഈസ് സ്ട്രോങ് ദാറ്റ് ഹി വോണ്ട് ടു സ്റ്റേജ് ദ പ്ലേ ഈ പ്ലേ എന്തായാലും അവതരിപ്പിക്കണം 
ലാസ്റ്റ് മീനാക്ഷി അവിടെ നിന്ന് പോവാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മീനാക്ഷി ഉള്ളിലോട്ട് പോവാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് കേളുവും ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂ ഉണ്ട് പാക്കനാരുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂ കാണാം അവരെ കേളു സ്റ്റാറ്റ്യൂനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് പാക്കനാരെ ആരായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് അപ്പർ ക്ലാസ് അപ്പർ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി അപ്പർ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർ കേളുടെ നാടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് ആ ഒരു പ്രതിബിംബമായിട്ടാണ് പാക്കനാരെ അവിടെ വെച്ച് കാണുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ കേളുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു സോ ആ ഒരു താൻ തോറ്റു പോകുന്നുള്ള ഒരു വിഷമ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയാലും അയാൾ കുറച്ച് കരിയൊക്കെ പാക്കനാരുടെ കണ്ണിലൊക്കെ പൂശുന്നുണ്ട് പാക്കനാരുടെ പ്രതിമയുടെ കണ്ണിൽ പൂശുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇത് ചെയ്തത് ശരിയല്ല അന്നേരം തന്നെ ഹി ആസ് ഫോർ ഫോഗീനസ് ക്ഷമാപന ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇന്നർ ടേമോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം സോ ഹിയർ കേളു ആസ് ഫോർ ഫോഗീവ്നെസ് ആ ഒരു ആക്ട് ചെയ്തേരും കരിയെടുത്ത് പാക്കനാരുടെ പാക്നാർ സ്റ്റാറ്റ്യൂടെ കണ്ണിൽ പൂശിയേരും അയാൾക്ക് അന്നേരം തന്നെ അതൊരു തെറ്റാണ് താൻ ചെയ്തത് നിന്ന് തോന്നി തോന്നിയ നിമിഷം തന്നെ അയാൾ ഫോഗീവ്നെസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അയാൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ താളം തെട്ടിപ്പോയി എനിക്കിപ്പോൾ ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് സോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കേളു ഹി പുട്ട് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ടു ഹിസ് ലൈഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അയാൾ നല്ല നാടകങ്ങൾ കുറച്ച് റെവല്യൂഷണറി ഐഡിയാസാണ് ഈ ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലി ട്രഡീഷണലായിട്ട് പോകുന്ന ഫാമിലീസിനെ എന്താണ് അതിനെ ഒരു എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ കുടുംബക്കാരും എല്ലാവരും ഇയാളെ എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് തിരിയും അത് പേടിച്ച് ഭാര്യ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേളു ഇതൊക്കെ ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു എവിടെയൊക്കെയോ പ്രശ്നം അന്നേരമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നത് ഈ ഒരു എന്താണ് ലൈഫ് ഇവിടെ വെച്ച് ഇനി അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാവാം സോ അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ചിലപ്പം ഈ റൈറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് കേളുവിടെ മാനസിക സംഘർഷത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാവാം സോ അടുത്തത് നമുക്ക് മെറ്റാ തിയേറ്റർ എന്താണെന്ന് സോ മെറ്റാ തിയേറ്റർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ഭാഗത്തെ ഇതൊരു ഫിക്ഷനാണ് റിയൽ അല്ല എന്നാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാടകം മുന്നോട്ട് പോകും അതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഓഡിയൻസിനോട് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്ന് നേരെ ഓഡിയൻസിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു നാടകമാണ് എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ പിൻ പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കും ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കേളു എന്ന നാടകത്തിൽ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ കുഞ്ഞിറാമനും കേളു നായറും നമ്മൾ ഈ നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രമാണെന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ എന്താണ് സെൽഫ് റിഫറൻസ് ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്ന് സെൽഫ് റിഫറൻസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ നാടകത്തിലെ ക്യാരക്ടറാണ് എന്നവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേളു ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പോയിറ്റിനോട് പറയുകയാണ് എന്നെ ഈ നാടകൃത്ത് ഈ നാടകൃത്ത് എന്താണ് എന്നോട് പറയുന്ന പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡയലോഗ് എന്താണ് ഇൻ ദിസ് വെരി പ്ലേ ദ പ്ലേ റൈറ്റ് മേക്സ് മീ സേ ദസ് അപ്പോൾ ഈ നാടകത്തിൽ തന്നെ എന്നോട് ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഐ ആം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് മൈ ലൈഫ് ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഇന്ന് ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്ത് പാട്ടും ഞാൻ പാടിയ പാട്ടും ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ നാടക കൃത്തല്ലെ ഈ നാടകം എഴുതുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ മെറ്റാ തിയേറ്ററിൻ്റെ മെറ്റാ തിയേറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സോ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ സെമസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു സോ ഇനി എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കഴിഞ്ഞു പോയ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇനി നോട്ട്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു സമപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പിന്നെ ഒരു എക്സൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് സെമസ്റ്റർ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ടാവാം